Hola y bienvenidos a Receta Cubana. Hoy quiero compartirles cómo hacer flan de calabaza casero porque en el video anterior me lo pidieron muchísimo y es una receta que también me encanta. Recuerden que les dejaré la lista con todos los ingredientes al final del video. Comencemos entonces. Para la receta de flan de calabaza cubano vamos a necesitar 230 gramos de puré de calabaza. Hacerlo es bastante sencillo, solo debemos retirarle la piel a la calabaza, cortarla en pequeños trozos y hervirla hasta que esté bien blanda durante 15 o 20 minutos aproximadamente. Yo usé solo 230 gramos, pero si les gusta con un sabor más intenso a calabaza, les sugiero usar entonces 500 o 600 gramos de puré. Una vez lista, la calabaza dejamos enfriar mientras preparamos el caramelo y mezclamos el resto de los ingredientes. Para el caramelo usaremos una taza de azúcar y 3 cucharadas de agua. Dejamos cocinar entre 5 y 6 minutos sin remover a fuego medio hasta que se torne de un color amarillo dorado. Lo ideal es hacerlo sin remover hasta que esté listo, pero si su recipiente se pega deberían darle una ayudita con el cucharón o la cuchara para que se derrita de forma pareja el azúcar y no se quemen algunas partes. Cuando veamos este color dorado claro y el azúcar totalmente disuelto, entonces apagamos el fuego y con muchísimo cuidado para no quemarnos, vertemos el caramelo en el molde que usaremos. En esta ocasión usé uno que mide 6 x 4 pulgadas. En la cajita de descripción les dejaremos el enlace de este molde y el resto de los utensilios que usaré en esta receta. Ahora dispersamos bien, tratando de cubrir sus bordes y el fondo. Y dejamos enfriar porque el siguiente paso es mezclar los restantes ingredientes para hacer el flan de calabaza. Usaremos en esta ocasión solo dos huevos. Y como haré un flan de calabaza y leche condensada, añadiré 250 ml o una taza de leche condensada. Así quedará muchísimo más cremoso. Añadimos además 250 ml o una taza de leche entera. Una cucharada de maicena, que también podemos diluir previamente en la leche. Agregamos la calabaza que habíamos preparado, que si no pueden medirla por gramos, utilicen una taza de puré y listo. Y ahora mezclamos para integrar todo muy bien, pero como no quiero que me queden trozos muy grandes, pasaré la mezcla por una batidora de vaso. Y mientras lo hago, te hago la invitación para que te suscribas si aún no lo has hecho. Y así conozcas cómo preparar todas las recetas de la comida cubana y cada truco para que te queden deliciosas. Terminado este paso, vertemos la mezcla en el molde. Y cubrimos con papel de aluminio o una tapa si su molde la tiene. Vamos a cocinar en baño de María durante 50 o 55 minutos. Me gusta hacer este flan de calabaza sin horno porque es más fácil estar pendiente de él. Pero si lo quieren hacer en uno, les sugiero ponerlo entonces a 180 grados Celsius durante una hora y 20 o 30 minutos hasta comprobar si está listo. Recuerden siempre hacer el flan de calabaza al baño María y estar pendientes de que no se gaste demasiado el agua. Bueno, mi flan estuvo listo en 53 minutos exactamente. Y para comprobar que estaba cocinado, lo que hago es introducirle la punta de un cuchillo de mesa en su centro. Si está perfecto, debe salir siempre limpio. De lo contrario, le faltará cocción. Ahora debemos dejarlo enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerar durante toda la noche o como mínimo unas 4 horas antes de desmoldarlo. No se imaginan lo delicioso que ha quedado. Por eso desde ya les hago la invitación para que lo preparen en casa y me cuenten cómo les ha quedado. Coméntenme también si conocen otra versión para hacerlo. Ya sabe que me encanta leer sus comentarios. Si lo preparan, etiquétenme siempre en Instagram como Receta Cubana para ver sus publicaciones. Por aquí les dejo la lista con todos los ingredientes para hacer la receta de flan de calabaza casero, al estilo cubano y sin horno, una verdadera delicia. No te vayas sin antes suscribirte, es totalmente gratuito. Y por aquí les dejamos otro video con una rica receta cubana.